Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar un pan en sartén, pero esta vez es integral. Ya tienes en el canal pan en sartén eh, blanco y te dejo por aquí el enlace para que puedas ver ese video. Eh, pero esta vez, eh, si te gusta el pan integral, pues te lo voy a hacer eh, integral. Inclusive con algunas semillas, pero eh, es opcional. Si no te gustan las semillas, eh, simplemente no se las pongas. Ya no va a ser un impedimento que puedas comer tu pan si no tienes horno en casa. Porque te voy a enseñar a preparar un riquísimo pan integral en sartén. Nos vamos a poner ya mismo el delantal y nos ponemos a amasar inmediatamente. Comenzamos colocando en un bol 500 gramos de harina de trigo integral. Vas a agregar 25 gramos de levadura fresca o 8 gramos de levadura seca, 15 gramos de azúcar, 80 gramos de aceite de oliva virgen extra y vas a agregar también 330 mililitros de agua tibia. Comenzamos revolviendo todos estos ingredientes para integrarlos un poco y vas a agregar 10 gramos de sal e integras eh, la sal en la mezcla. Cuando ya tengamos una pasta formada, vuelcas esta pasta sobre la mesa y vas a comenzar a amasar. Y noto eh, como lo ves en el video que está muy húmeda entonces voy a ir agregando harina poco a poco y voy a comenzar a amasar y te explico un poco cómo funcionan estas masas integrales la harina integral al tener tanta fibra por ser eh, integral y tener eh, todas las partes del grano incorporadas en la harina pues es, eh, requiere más humedad, eh, porque si no la masa quedaría muy seca. Por eso vamos a ir agregando poco a poco la harina, pero intentando dejar una masa más bien húmeda y pegajosa, porque si no el pan quedaría muy seco. A medida que vas amasando, vas agregando de a poquito harina, y sigues amasando, este proceso te puedes tardar por lo menos 10 minutos. Con la espátula vas raspando todos los restos que van quedando sobre la mesa y vas agregando más harina. Después de varios minutos de amasado, ya notas que la masa ha eh, absorbido bastante cantidad de harina, pero todavía se siente un poquito pegajosa. Eso está bien, la vamos a dejar así. Vas a eh, bolear la masa y la vamos a colocar en un envase donde se agregó un chorrito de aceite y es con ese mismo aceite cubrimos un poco eh, la masa. dejar fermentar de 45 a 60 minutos ya hace más calor en la zona donde vivo que es en madrid españa y la masa en 45 minutos ya estaba lista si fuera en invierno esta masa se tardaría por lo menos eh, hora y media en fermentar lo que vamos a hacer es quitarle el gas la volvemos a formar en bola Y 
la vamos a dejar descansar por 5 eh, minutos tapada con un paño para que no se seque por la parte superior ahora yo voy a hacer la mitad de la masa eh, sin semillas y la mitad con semillas porque soy una loca de las semillas me gustan mucho los panes con semillas esto es totalmente opcional yo agrego dos cucharadas de semillas mi mezcla la compro en el supermercado pero lo que trae son semillas de girasol sésamo semillas de amapola y semillas de lino o linaza tú puedes agregar la mezcla que te guste o como te dije anteriormente si no te gustan las semillas pues obvias totalmente este paso para integrar estas semillas en la masa lo que hacemos es eh, cerrar como cerrar un paquete y vas a comenzar a amasar normalmente las semillas se van a ir integrando solas al principio va a parecer que todas las semillas se salen de adentro de la masa pero eh, tú sigue amasando ve recogiendo todas esas semillitas que se van cayendo encima de la mesa y rápidamente se integran en la masa con un poco de amasado boleas tu masa y la vamos a dejar descansar y comenzamos a trabajar con la otra vamos a hacer eh, una tira lo que vamos a hacer es dividir la masa en partes iguales para formar los pancitos como ya te he dicho en otros videos, a mí me gusta pesarlo para que todos queden iguales pero eh, lo puedes hacer eh, pesado o perfectamente lo puedes hacer al ojo vas a bolear cada pedacito individualmente pues primero hemos trabajado con la masa que no tiene semillas y luego continúas con la masa de semillas que ya ha tomado su tiempo de descanso luego vamos a colocar todas las bolitas puede ser en un paño de cocina en un papel yo usé una hoja de silicona vas a aplastar cada una de las bolitas un poco con tus manos y lo vamos a dejar fermentar por 30 minutos luego en la sartén voy a colocar una gotita de aceite que voy a esparcir con una servilleta de papel y ahí voy a colocar los panes con lo de arriba hacia abajo porque ya se nota un poquitito seca la parte de arriba y así no se nos van a pegar de la sartén colocas todos los panes que te quepan en la sartén lo vas a tapar y lo vas a cocinar a fuego mínimo en mi cocina de inducción es el nivel 2 de 9 lo dejé 15 minutos y le voy a dar la vuelta y los vuelvo a dejar otros 15 minutos los últimos 3 minutos le subí al nivel 3 para que se me doraran un poquitito como lo ves en el video y repites el proceso con el resto de los pancitos aquí están todos los pancitos con y sin semillas y te lo voy a enseñar cómo queda en su interior bastante esponjoso y suave y aquí te muestro los que contienen las semillas en su interior realmente quedaron riquísimos espero que los disfrutes
Espero que este video te haya gustado del pan integral en sartén y ya puedas disfrutar de preparar tu pan aunque no tengas horno. Cualquier duda, sugerencia o comentario me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios. En la cajita de descripción del video te dejo la receta. Me puedes seguir por todas estas redes sociales y es muy importante que te suscribas al canal. Si te suscribes puedes saber qué voy a cocinar, por dónde voy a caminar o si voy a a hablar de algún tema en particular. También es muy importante que compartas este video con toda tu familia y amigos porque así el canal puede seguir creciendo y además ahora todos los videos tienen subtítulos en español, inglés, italiano y portugués para que muchísimas personas puedan disfrutar del contenido de este canal. Y es muy importante que te suscribas a este canal para que te puedas suscribir al canal, te voy a dejar por aquí el enlace de suscripción. Pincha aquí e inmediatamente te puedes suscribir al canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!